ஹலலூயா எத்தனை பேர் இந்த காலவேளை சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறவங்க மாட்டோம் சத்தமாக ஒரு அலைவேளை சொல்லுங்க ஹலலூயா உங்களுடைய உற்சாகத்துக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆமேன் தேவடைய பிள்ளைகள் எப்பவும் சந்தோஷத்தோடு உற்சாகத்தோடு இது சமூகத்தில் இருப்பதே மிகவும் முக்கியமான காரியம் ஹாலலூயா ஹாலலூயா ஏனென்று சொன்னால் தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த இந்த உலகத்தில் எல்லாரை பார்க்க எல்லா ஜாதிகள் எல்லா கோத்திரங்கள் எல்லாரை பார்க்கலும் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு தேவனுக்குள்ளா வாழ்கிற ஜனங்கள் மட்டுமே பாக்கியம் உள்ளவர்கள் ஆசோதிக்கப்பட்டவர்கள் ஹாலலூயா ஆமேன் இந்த சபை இந்த கூடாரத்துக்குள் அமைதிக்கிறதான நீங்கள் யாவரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் ஹாலலூயா நான் நினைச்ச ஒரு ஆமீன் சொல்லுங்க சொல்லி ஆமேன் ஹாலலூயா நாங்கள் பாக்கியவான்கள் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் நாங்கள் பலவான்கள் நாங்கள் தேவனுக்கு விசேஷமானவர்கள் ஹாலலூயா எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இன்றைய நாள் கத்திரையினுடைய மனதில் வைத்ததான காரியத்தை நான் உங்களோட பயந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் இன்றைய நாள் பேசிட்டு கொண்ட காரியம் தேவ சமூகத்தை குறித்து ஹாமேன் ஹாலலூயா எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த காலகட்டத்தில் தேவ நம்மிடத்தில் விரும்புகிறார் சபையாக தேவ சமூகத்தில் நாங்கள் யாவரும் இருக்க வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது ஏன் என்று சொன்னால் தேவ சமூகம் என்பது அது மிகவும் இன்றைய தான் இன்றைய நாளுக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இந்த காலகட்டத்துக்கு தான் ஜனங்களுக்கும் அது மிக மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது ஹாலலூயா ஆமேன் எனக்கு அன்பான தேவ சமூகம் சொல்றது என்னாது இந்த சில பேருக்கு தெரியவில்லை தேவ சமூகம் சொல்றது என்னாது தேவ சமூகம் நம்ம என்ன சார் நம்ம வாழ்க்கையை அது வித்தியாசமாக கொண்டு கொண்டு போய்விடும் தேவ சமூகம் நம்ம வாழ்க்கையை செய்ய முடியாத காரியத்தை செய்ய வைக்கும் ஹாலலூயா ஆமேன் என் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பிரச்சனையோடு ஒவ்வொரு காரியத்துக்காக ஒவ்வொரு கவலையில் மத்திய சில வேலை அமர்ந்திருக்கலாம் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்றதான காரியம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானது ஒன்றே ஒன்று தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் நினைத்திருப்பது ஹாலலூயா தேவ சமூகத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கை அர்ப்பணிப்பது தேவ சமூகத்தில் உங்களுடைய காலத்தை நேரத்தை கொடுப்பது அது மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிறது தேவ சமூகம் என்பது என்றது தேவனோடு நம்ம வாழ்கிறதான வாழ்க்கை தேவனோடு இணைகிறதான ஜீவியம் தேவ பிரசனத்தில் நிரம்புகிறதான வாழ்க்கை அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுக்கிற வாழ்க்கை ஹாலலூயா ஆமேன் நாங்கள் பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாடு காலத்தில் பரிசுத்தாவியானவர் வந்து வந்து போவார் ஆனால் புதிய ஏற்பாடு வருகிற வழியில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள்ளாக இருக்கிறார் ஹல லூயா ஆமேன் எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே அந்த பிரசன்னம் அந்த சமூகம் அந்த தேவடிதான அந்த அபிஷேகம் நமக்குள்ளாக ஒரு உணர்ச்சி இல்லாட்டி ஒரு உணர்வு உள்ளவர்களாக உணர்ந்தவர்களாக நாங்கள் வாழ்வதே மிக முக்கியமான காரியம் இன்று அநேகர் தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகி தன்னுடையதான இஷ்டத்தின்படி தன்னுடையதான காரியங்களின் படி வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைய நாள் தேவன் எதிர்பார்க்கிற காரியம் நீங்கள் யாவரும் தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கிறதே ஹால லூயா தேவ சமூகத்தில் இருப்பதே தேவன் விருப்பம் உள்ளவராக இருக்கிறார் நான் இதை நான் தியானம் செய்கிற வேலையில் எனக்கு மிகவும் பிடித்தான ஒரு நபர் தான் தாவீது ஆமேன் தாவீதுட தாவீது இந்த சமூகத்தை குறித்து மிகவும் தெளிவாக எழுதுகிறதா வரா இருக்கிறார் ஆமேன் தாவீது இந்த தேவ சமூகத்தை குறித்து அவர் மிகவும் எழுதுகிறது மட்டுமல்ல அவர் இந்த சமூகத்தை குறித்து நல்லதான ஒரு அனுபவம் பெற்றவர் கூட ஹலலூயா அந்த அனுபவத்தில் போனவர் கூட ஆமேன் இன்று அநேகர் தேவ சமூகத்தை குறித்து பாடலாம் தேவ சமூகத்தை குறித்து எழுதலாம் தேவ சமூகத்தை குறித்து நல்ல அறிவு இருக்கலாம் ஆனால் அந்த சமூகத்திற்குடைய நான் அனுபவத்தோடாக போவது என்பது சொல்கிறது அது மிக மிகவும் வித்தியாசமான ஒரு காரியம் ஹால லூயா ஹால லூயா எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் தேவ சமூகத்தில் நாங்கள் இருப்பது மிக மிக முக்கியம் ஹாமேன் இது அறிந்ததான தாவிதி இப்படி சொல்கிறார் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் சங்கீதம் நூற்றி ஐந்தாவது சங்கீதம் நாலாவது வசனம் நூற்றி ஐந்தாவது சங்கீதம் நாலாவது வேதாம கொண்டு வந்தவர்கள் நீங்கள் யாவரும் திருப்பிக் கொள்ளுங்க நான் கேட்டுக்கொள்ள வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையில நீங்கள் யார் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க கத்தரையும் அவர் வல்லமையும் நாடுங்கள் அவர் சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள் ஹால லூயா ஹாமேன் அவருடைய வல்லமை நாடுங்கள் அவருடைய சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள் ஹாமேன் என கண்மான தேவ பிள்ளைகளே 
அவருடைய சமூகம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்து அல்ல தேட வேண்டும் இல்லாட்டி ஒரு நாளில் மட்டுமல்ல தேட வேண்டும் இல்லாட்டி ஒரு மாதத்தில் மட்டுமல்ல தேட வேண்டும் இல்லாட்டி ஒரு வருடம் மட்டுமல்ல தேட வேண்டும் அவருடைய சமூகத்தை நீங்கள் நித்தமும் தேடுங்கள் ஹாலலூயா ஆமேன் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும் போதும் கூட இல்லாம நீங்கள் பிஸ்னஸ் போகிற இடங்களாக இருக்கலாம் நீங்கள் வேறு வேறு ட்ரிப் போகலாம் வேறு வேறு இடங்களுக்கு நீங்கள் செல்லலாம் நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அவருடைய சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள் ஹாலலூயா ஆமேன் எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் எத்தனை பேர் தேவடைய சமூகத்தை நித்தமும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறீங்க தாவிடு சொல்கிறார் நான் அவருடைய சமூகத்தை நான் நித்தமும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஹாலலூயா ஆமேன் ஏன்னா நான் எப்போதும் நான் அவரோடு இணைந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை எனக்குள்ளாக இருக்கிறது ஏன்னா தேவனை விட்டு நம்ம பிரிவோம் என்று சொன்னால் தேவனை விட்டு நாங்கள் வேற பக்கமாக போவோம் என்று சொன்னால் அந்த இடத்துல தான் பிரச்சனையாக ஆரம்பிக்கிறது நாங்கள் எப்போதும் தேவன் விரும்புகிறார் அவருடைய சமூகத்தில் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து அவர்கள் சமூகத்தில் எப்போது அவரோடு வாழ்கிற வாழ்க்கை நமக்குள்ளாக வர வேண்டும் என்று சொல்லி அது மிக முக்கியம் ஆமேன் நல்ல வேலை கொள்ளுங்க ஏனென்று சொன்னால் தேவ சமூகம் நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த இடத்திலும் தேவ சமூகம் இருக்கிறது தேவனோடு நம்ம எங்க இருக்கிறோமோ தேவனுடான தேவனோடு நம்ம எங்க ஐக்கியப்படுகிறோமோ தேவனுடைய பிரசனத்தில் எங்கே நம்ம வளர்கிறோமோ அங்கே எல்லாமே நாங்கள் தேவனோடு இருக்க முடியும் ஹால லூயா ஆமேன் பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தொம்பாவது சங்கீதம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிங்க உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாய் எங்கே போவேன் உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன் ஹால லூயா ஆண்டவரே உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன் உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு நான் எங்கே ஓடுவேன் ஆமேன் அண்டவரை உண்மை விட்டு நான் எங்கே போக முடியும் உம்மோடுக்கு அந்த உறவை விட்டு ஆண்டவர் நான் என்ன செய்ய முடியும் எனக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஆண்டவர் நான் படுத்தாலும் நான் எழுந்தாலும் நான் எந்த காரியம் செய்தாலும் எல்லாமே உம்முடிதான சமூகத்தில் நான் நிற்கிறேன் ஆண்டவரே தவறு சொல்லும் ஆண்டவர் உமக்கு ஆவிக்கும் மறைவாக எனக்கு என்னாவது செய்ய முடியுமா உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு எனக்கு எங்காவது போக முடியுமா ஜோனத்தன் எங்கே போக முடியும் ஜோனத்தன் ஏ எனக்கு ஆண்டோர் சமூகம் வேணும்னு நான் இந்தியாவுக்கு போகிறேன் ஏ வேதனடா இல்லையா இல்லை நான் அமெரிக்காவுக்கு போகிறேன் எனக்கு ஆண்டோர் சமூகம் வேணா நம்ம எங்கே போனாலும் இந்த இந்த உலகத்தில் எந்த மூளைக்கு போனாலும் ஆமேன் எல்லா இடத்துலையும் தேவ சமூகம் இருக்குது ஹால லூயா ஆமேன் ஹால லூயா தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு நமக்கு பிரிக்க முடியாது தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு நமக்கு பிரிய இயலாது அது நம்முடைய வாழ்க்கையில இணைந்திருக்கிறதான வாழ்க்கையாக இருக்கிறது இது சாவிது நல்லாவே நன்றாகவே அறிந்திருந்தார் அதுதான் தாவிரி சொல்ல காரணம் ஆண்டவரை முடிய சமூகத்தை விட்டு எங்க எனக்கு எங்க போக முடியும் ஹாலலூயா ஆமேன் எனக்கு அன்பான தோ பிள்ளைகளை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மிக முக்கியமான காரியம் இல்லையா எப்போ நம்ம தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகுறோமோ விலகுறதான காரியம் என்ன அப்படின்னா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்ப்படியாதுக்கான காரணம் ஆமேன் நாங்கள் பார்க்குறோம் யோனாவை ஆண்டவர் அழைச்சார் ஏ யோனா நீ நினைவேக்கு போ அந்த நினைவேக்கு விரோதமாக நீ தீக்கு தரிசன முறை ஆமேன் ஆனால் யோனா வேதம் சொல்கிறது அவர் தேவ சமூகத்தை விட்டு அவர் எங்கே போகிறாரு அவர் கப்பல் ஏறி தர்ஷுக்கு போறார் ஹலலூயா அவர் தேவ சமூகத்தை விட தர்ஷுக்கு போறார் அப்படின்னா என்ன தேவனு வார்த்தைக்கு கீழ்படியாமல் தேவ சமூகம் எந்த இடத்தில் இருக்கும் ஆனா தேவனு வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்படியாமல் இருக்கிற வேலையில என்ன சொன்னால் நாங்க சில வேலை தேவ சமூகத்தை விட விழுகிறோம் ஹலலூயா எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளை நாங்கள் சபையாக நாங்கள் இணைய வேண்டும் சபையாக நாங்கள் ஒன்று கூட வேண்டும் எப்போது தேவ சமூகத்தில் அவரை நாடி அவரை தேடி அவர் சமூகத்தை நாங்கள் நித்தம் தேடுகின்றவளாக மாற வேண்டும் அவரை எப்போது நாங்கள் நோக்கி பார்க்கின்றவளாக மாற வேண்டும் அவருடைய சமூகத்தில் எப்போது நாங்கள் வாழ்கின்ற பிள்ளைகளாக நாங்கள் வாழ வேண்டும் ஐத்தம் மிக முக்கியம் இல்லைன்னு சொன்னால் சில வேலையில் நம்ம சொல்ல நான் தேவ சமூகத்தில் தான் இருக்கிறேன் பாஸ்டர் இல்லையா சில பேர் சொல்கிறாங்க நான் நான் ஜபத்தில் நான் இருக்கும் போது நான் தேவ சமூகத்தை நான் உணர்றேன் பாஸ்டர் தேவ பிரசன்னத்தை நான் உணர்றேன் நான் நான் துதி நான் துதிபலிகளை செலுத்துகிற வேலையில் நான் தேவனை துதிக்கிற வேலையில் தேவ சமூகத்தை நான் உணர்றேன் 
நான் சில வேலையில் நான் பாடல்கள் பாடுகிற வேலையில் தேவ பிரசன்னத்தை நான் உணர்றேன் எத்தனை பேருக்கு அந்த அனுபவம் இருக்குது சில பேர் பாட்டு பாடக்குள்ளேயே பிரசனத்தில் உணர்வாங்க சில பேர் துதிக்கிற வேலையில் தேவோட தேவோட அந்த அபிஷேகம் அந்த வல்லமை அந்த சமூகம் அவர்கள் நிறைந்து காணப்படுகிறார்கள் நல்ல விலையும் கொள்ளுங்க இது தாவிது அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சு அவர் எழுதுகிறார் தன் வாழ்க்கையில் பெற்ற அனுபவத்தை அவர் எழுதுகிறார் இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ தூரம் தேவ சமூகத்தை நாடுகிறோம் அவர் சொல்ற மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல ஆண்டவரை என்னுடைய ஆத்மா உண்மை வாஞ்சித்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு மான் எப்படி அந்த மானுக்கு ஒரு தாகம் வருகிற வேலையில அவர் நீர் இருக்கிறதான இடங்களை தேடிக்கொண்டு போகுது எங்க நீர் இருக்குது எங்க தண்ணீர் இருக்குது நான் குடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதே போல தவிர சொல்றார் ஆண்டவரே ஒரு மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல என்னுடைய ஆவி ஆண்டு உண்மை வாஞ்சிக்குது எப்பவும் ஆண்டவரே உம் உண்மை நான் தேட வேண்டும் என்று தாகம் எனக்குள்ளாக இருக்கிறது ஹால லூயா ஹால லூயா இன்று சபைக்கும் இருக்க வேண்டும் அதே அதே உணர்வு தான் இன்று தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவனுடைய சமூகத்தில் தேவனுடைய பிரசனத்தை உணர முடியவில்லை என்ன உலக காரியங்கள் நான் நிரம்பியிருக்குது இருதயம் பாருங்க சங்கீதம் நாற்பத்தோராவது சங்கீதம் பன்னெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க தேவனுக்கு உத்தமமா இருக்கிற வேலையில அவருடைய சமூகத்தில் நம்மளை எப்போதும் தாங்கிறவராக இருக்கிறார் தேவனுக்கு உண்மையா மாறுகிற வேலையில தேவனுக்கு உத்தமனாக மாறுகிற வேலையில தேவனுக்கு விருப்பமான முறை நம்முடைய வாழ்க்கை நடத்துகிற வேலையில் அவர்களுடைய சமூகத்தில் எப்போது நம்மளை தாங்கி கொண்டிருக்கிறார் ஹால லூயா நான் உங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு காரியம் நல்ல பிள்ளைங்க கொள்ளுங்க என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன காரியம் வந்தாலும் இந்த உலகத்தில் அவங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன நடந்தாலும் தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகாத ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு வாழ்க்கை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஹால லூயா அது மிக மிக முக்கியம் ஏன்னா தேவ சமூகத்தில் மட்டுமே எங்களுக்கு எல்லாமே காணப்படுகிறது தேவ சமூகத்தில் மட்டுமே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாமே இருக்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை தேவ சமூகத்தில் மட்டுமே நம்ம 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 நினைக்க முடியாத காரியங்களை தேவ சமூகத்தில் செய்ய முடியும் ஹால லூயா ஹால லூயா நல்ல விலை கொள்ளுங்க இன்னும் அநேகமான சங்கீத புஸ்தத்தில் வசனங்கள் இருக்குது இந்த சமூகத்தை குறித்து நான் எழுதிட்டு வரல தாவிது சொல்கிறார் தாவிது ஒரு நல்ல அனுபவத்தை அவர் பகிர்ந்து கொள்கிறார் ஹால லூயா ஆமேன் எனக்கு அன்பானது அந்த அனுபவத்துக்குள்ளாக சபையாக இந்த காலகட்டத்தில் நாங்களும் செல்வதே தேவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது நீங்கள் எத்தனை பேர் சபையாக தேவ சமூகத்தை தேட வாஞ்சுள்ளவர்களாக இருக்கிறீங்க அது மிக முக்கியமான காரியம் பாருங்க இந்த தாவிதோட வாழ்க்கையில் ஒரு காரியம் நடக்கிறது இவர் எவ்வளோ தூரம் அந்த சமூகத்தை நாடினவராக இருந்தால் நாங்கள் வாசிப்போம் இந்த வேலையில் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு சம்பவம் ஒரு நாள் ஓபேத் வீட்டில் உடன்படிக்க பெற்றிருந்தது ஓபேத்தின் வீட்டில் மூன்று மாதங்கள் இருந்தது ஓபேத் வீட்டில் மூன்று மாதங்கள் அந்த உடன்படிக்க பெற்று இருந்தது நிமித்தமாக ஓபேத் வீட்டை கத்தர் ஆசிர்வதித்தார் தான் இது என்ன செய்கிறார் அந்த உடன்படிக்க பெட்டிய தன்னுடைய நகரத்துக்கு தான் இருக்கிறதான நகரத்துக்கு அந்த உடன்படிக்க பெட்டியை கொண்டு வரார் நீங்கள் நல்ல விலை கொள்ளுங்க தான் இது உடன்படிக்க பெட்டு கொண்டு வரக்குள்ள சும்மா கொண்டு வரலை ஆமே ஹலலுயா அவர் என்ன செய்கிறார்னா அவர் ஆடி பாடி துடிச்சிட்டு எடுத்துட்டு வரார் ஹலலூயா அவர் ஆடி பாடி துடிச்சிட்டு அவர் பெட்டியை கொண்டு வர சரி பார்த்தா கத்தரை தூரி தேடுவேன் நான் கத்தரை தூரி தேடுவேன் உன்னதமானவரை உயிருள்ளவரை தூரி தேடுவேன் ஹலலூயா அவர் அவர் ஸ்டுடன் படிக்க பெட்டியை சுமந்து கொண்டு வாராரு எப்படின்னு சொன்னா அவர் ஆட்டத்தோடு பாட்டத்தோடு தேவனை துடித்து கொண்டு ஹால லூயா அவருடைய வஸ்திரம் கோல கலண்டு உழுந்தது கூட அவனுக்கு தெரியல அவளை துடிச்சு கொண்டு வாராரு ஆமேன் நல்லா விலை கொள்ளுங்க எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த இடத்த நாங்கள் பார்க்கிறோம் ரெண்டு சாம்பியல் ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் இருபத்தோராம் வசனத்தை வாசிங்க ரெண்டு சாமியல் ஆறாம் அதிகாரம் 
இருபதாவசனம் இருபத்தோராவது வசனம் தாவீது தன் வீட்டாரை ஆசீர்வதி ஆசீர்வதிக்கிறதற்கு திரும்பும் போது சாவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகால் தாவீதுக்கு எதிர்கொண்டு வந்து அற்ப மனுஷரில் ஒருவன் தன் வஸ்திரங்களை கலற்றி போடுகிறது போல இன்று தம்முடைய ஊழியக்காரனுடைய பெண்களின் கண்களுக்கு முன்பாக தம்முடைய வஸ்திரங்களை உறிந்து போட்டிருந்த இஸ்ரேவரின் ராஜா இன்று எத்தனை மகிமைப்பட்டு இருந்தார் என்றால் அதற்கு தாவீது மீகாலை பார்த்து உன் தகப்பனை பார்க்கிலும் அவருடைய எல்லாம் வீட்டாரை பார்க்கிலும் என்னை இஸ்ரவேலா இஸ்ரவேலராகிய கத்தருடைய சனத்தின் மேல் தலைவனாக கட்டளையிடும் படிக்கு தெரிந்து கொண்ட கத்தருடைய சமூகத்திற்கு முன்பாக ஆடி பாடினேன் பாருங்க இந்த இடத்துல தாவிது ஆடி பாடி வருகிற வேளையில யாரு தாவிதுடைய மனைவி பார்க்கிறா மீகால் மீகால் தாவிது அவரு ஆடி பாடுக்குள்ள அவரு தானே உடுப்பு அப்படி தானே வஸ்திரம் உருந்து போனதான் நிலைமையில் காணப்பட்டது இதை பார்க்கல அந்த இடத்துல நிறைய இஸ்திரிகள் இருந்தார்கள் பெண்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள்லாம் பார்த்தாங்க மீகால் என்ன செய்கிறாள் இந்த பெண்களுக்கு உண்பதாக நீ பெரிதான ஒரு அவமானத்துக்குள்ளாக ஒரு ராஜா அணி ஒரு ராஜா இந்த பெண்களுக்கு உண்பதாக இப்படியே ஆடுறது இந்த பெண்களுக்கு முன்னதாக இப்படியா நீ நீ துதிபலி செலுத்துறது இந்த பெண்களுக்கு முன்னதாக நீ இப்படியா கிரியை செய்யறது மீகள் என்ன செய்கிறாள் தாவிதை நோக்கி அவள் பேசுகிறாள் ஆனா தாவிது என்ன சொல்றார் தெரியுமா மீகாளுக்கு இதுதான் மிக முக்கியமான காரியம் இருபத்தோரா வசனம் சொல்லுது அதற்கு தாவிது மீகாலை பார்த்து உன் தகப்பனை பார்க்கலும் அவருடைய எல்லா வீட்டாரை பார்க்கலும் என்னை இஷ்டவலாகிய கத்தருடைய ஜனத்தின் மேல் தலைவனா கட்டெடுப்படைக்கு தெரிந்து கொண்ட கத்தருடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக ஆடி பாடினேன் ஏன்னா தாவீது அவர் அவர் நினைத்த நான் கத்துடைய சமூகத்தில் நான் ஆடி பாடினேன் சில வேலை அவருடையதான வஸ்திர உறிந்து போனது ஒரு ஒரு தவறா இருக்கலாம் ஆனா அதை விட அவருக்கு என்ன நடந்ததுனா நான் தேவனை துதித்து பாடுவதே தேவனை நமஸ்கரிப்பது தேவனுக்குள்ளாக நான் வாழ்வதே தேவடைய பிரசனத்தில் நான் நிரப்பப்படுவதே அது தான் முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது ஹலோ லூயா இன்று ஜனங்கள் ஆராதனை டைமில் கரங்கள் உயர்த்த மாட்டாங்க அன்றோட சமூகத்தில் இங்கே வழிநடத்தில் கரங்கு உயர்த்துங்க காலை உயர்த்துங்க கண்ணை மூடுங்க வாய துறங்க பாட்டு படிக்க எப்படி எந்த நாள் எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்பீடாக போனாலும் இப்படி இப்படி தான் சில பேருக்கு வாய் திறக்கவே இல்லாத பாட்டு படிக்க எங்களுக்கு எல்லாம் பாஸ்டர் பாட்டு வராது பாஸ்டர் ஆ உங்களுக்கெல்லாம் வராது எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு தாளம் இருக்குது அந்த தாளத்தில் அது படிக்கலே அப்பா சில பேர் என்னது தேவ பிரசன்னா சொல்லக்குள்ளே கரங்கள் எடுத்துக்கொள்ள அப்படி பக்கத்தில் ஆக்கல என்ன பார்த்துருவாங்க எனக்கு கொஞ்சம் வெக்கமாக இருக்குது இப்ப பக்கத்தில் கரங்களை உயர்த்த நான் உயர்த்துவேன் அவன் ஜெபிச்சா நான் ஜெபிப்பேன் அவன் துதிச்சா நான் துதிப்பேன் தான் தேவ பிரசனத்தில் வளர வேண்டும் தான் தேவனை துதிக்க வேண்டும் தான் தேவனை ஆராதனை செய்ய வேண்டும் தான் தன்னுடைய வார்த்தையினால தேவனை வர்ணிக்க வேண்டும் என்று தானே அந்த 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 ஆசை அந்த வாஞ்சு அந்த பிரசன்னம் அவங்களுக்கு உள்ளாகில்ல இது மிக முக்கியம் நல்லா விலை கொள்ளுங்க தாவீது அவர் எப்போதும் தேவனை ஆராதிப்பதை அவர் நிப்பாட்டவில்லை தேவனை துதிப்பதை அவர் நிப்பாட்டவில்லை தேவனுக்குள்ளாக தேவ சமூகத்தில் அவர் காத்திருக்கிறது அவர் விட்டு விடவில்லை எப்போதும் அவர் தேவனை துடித்து கொண்டிருந்தார் ஹலலூயா ஆமேன் என கண்பான தேவ பிள்ளைகள் நீங்கள் நல்ல விலை கொள்ளுங்க பாருங்க இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் சொல்லுகிற இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க இதை பார்க்கல இன்னும் நான் நீசனும் என் பார்வைக்கு அற்பம் ஆண்வேன் அற்பனும் ஆண்வேன் அப்படி நீ நீ சொன்ன பெண்களுக்கு கூட மகிமையாக நான் விளங்குவேன் பெண்கள் கேலி செஞ்சிருக்கலாம் பெண்கள் பார்த்துருக்கலாம் அப்படி செஞ்சிருக்கலாம் ஆனாலும் நான் கத்தருக்கு நான் கத்தரை துரித்ததுனால அவங்களுக்கு உண்பதாக நான் மகிமை உள்ளவனாக விளங்குவேன் ஹலலூயா ஆமேன் ஆமேன் 
என கண்பான தேவ பிள்ளைகளை நல்லா விளை கொள்ளுங்க நீங்கள் தேவனை துதிக்கிறதுனால நீங்கள் தேவனை ஆராதிக்கிறதுனால நீங்கள் தேவ பிரசன்னத்தை தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சரிப்படுத்துகிற வேலையில் உங்களுக்கு விரோதமாக எந்த காரியங்கள் வரலாம் உங்களுக்கு விரோதமாக யார் எதுவும் சொல்லலாம் ஆனாலும் கத்தர் ஜனங்கள் மத்தியில் உங்களை உயர்த்தி வைப்பார் ஹால லூயா உங்களை உயர்த்தி வைப்பார் அமேன் ஹால லூயா நல்ல விளையை கொள்ளுங்க மிக முக்கியமான காரியம் இது நீங்கள் விளங்கி கொள்ளு நீங்கள் சொன்னால் தேவ பிரசனத்தை நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஆசைப்படுவீங்க தேவ பிரசனத்தை வளரும்படியாக நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஆசைப்படுவீங்க ஆமேன் நல்ல விளையை கொள்ளுங்க ஏன் நான் இது சொல்கிறேன்னு சொன்னால் சில நேரம் எனக்கு பாட்டு பக்கம் இல்லாட்டி ஆர்வம் இருக்குது சில நேரத்தில் நான் நான் பைக்கில் போகிற நேரத்தில் நான் பாட்டு படிச்சுட்டு போவேன் சில நேரத்தில் சில சில நேரத்தில் ஏதோ பிரச்சனை மாதிரி நான் சின்ன நேரத்தில் போவேன் ஆனால் அந்த பாட்டு படித்து கொண்டு நான் போகிற நேரத்தில் எனக்குள்ளாகவே ஒரு பெரிய ஒரு உற்சாகம் ஒன்று வந்துடும் எனக்குள்ளாக ஒரு பெரிய பலன் வந்துடும் ஏன்னா அதில் பெரியதான ஒரு பலன் இருக்கிறது ஏன் அதில் தேவோட சமூகம் நான் உணர முடியும் ஹலலூயா ஆமேன் நல்ல விலையும் கொள்ளுங்க எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகள் உங்களோட வீடுகள் எத்தனை பேர் தேவ சமூகத்துக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்குறீங்க தேவ பிரசனத்துக்கு இடம் கொடுக்குறீங்க ஆமேன் தேவ பிரசனத்துக்கு நீங்கள் இடம் கொடுப்பீங்க என்று சொன்னால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கத்தர் உங்களை கொண்டு பலத்த காரியங்களை செய்வார் ஹால லூயா ஹால லூயா எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே அவருடைய சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள் அவருடைய சமூகம் இல்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதுவும் செய்தும் பிரயோஜனம் இல்லை அவருடைய சமூகத்தில் மட்டுமே எங்களுக்கு எல்லாம் அடைக்கலம் இருக்கிறது அவருடைய சமூகத்தை நாங்கள் நிப்பு எப்போ நம்ம தேடிக்கொண்டு ஓலா இருக்க வேண்டும் ஹால லூயா ஆமேன் ஹால லூயா நான் இந்த நாள் கூட இந்த தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறதான மனுஷனுக்கு கிடைக்கிறதான ஆசீர்வாதம் என்ன உங்களுக்கு காட்டி தர விரும்புகிறேன் நாலு ஆசீர்வாதங்களை குறிச்சு ஆமேன் எத்தனை பேர் கட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறீங்க ஹால லூயா தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற வேலையில் நம்ம காண்ட கொடுக்குறதான காரியம் என்ன நல்ல வேலையும் கொள்ளுங்க நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் ரெண்டு சாம்பியல் இருபத்தோராம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் தாவீதின் நாட்களில் மூன்று வருஷம் ஓயாது பஞ்சம் உண்டாயிருந்தது அப்பொழுது தாவீது கத்தருடைய சமூகத்தில் விசாரித்தான் கத்தர் கிபியோனரை கொன்று போட்ட சாவலுக்காகவும் இரத்த பிரியரான அவன் வீட்டாருக்காகவும் இது உண்டாயிற்று என்றார் ஹாலலூயா முதலாவது காரியம் தான் தேவடைய தான் சமூகத்தில் இருக்கிறவருக்கு தேவன் வெளிப்பாடுகளை கொடுப்பார் ஹாமேன் முதலாவது காரியம் தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கிற மனுஷனுக்கு தேவன் வெளிப்பாடுகளை கொடுப்பார் ஹால லூயா இந்த இடத்த நாங்கள் பார்க்குறோம் தேவோட வசனம் சொல்கிறது தாவிது காலத்தில் ஒரு பஞ்சம் உண்டானது ஆமேன் ஆனால் இந்த பிரச்சனை இருக்குது என்னன்னா இந்த பஞ்சம் யார் நூடாக உண்டானுச்சு இது தெரியல இந்த பஞ்சம் யார் நூடாக உண்டானுச்சு ஆனால் தாவிது என்ன செய்கிறார்னா தேவ சமூகத்தில் போயிட்டு அவர் விசாரிக்கிறார் ஆண்டவரே யார் மூலியமாக ஆண்டவரை சொல்லும் அவர் தேவ சமூகத்தில் போயிட்டு அவர் விசாரிக்கிற வேலையில் தேவன் இந்த 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 ஜாதி நூடாகத்தான் இந்த இந்த ஜாதி செய்த பிழை நிமித்தமாகத்தான் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு இந்த பஞ்சம் வந்திருக்குன்னு தேவன் தாவதுக்கு வெளிப்பாடு கொடுக்குறார் ஹால லூயா முதலாவது காரியம் நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் இருப்பீங்கன்னு சொன்னால் கத்தர் உங்களுக்கு சில காரியங்களை உங்களை வெளிப்பாட்டாக உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஹால லூயா சில வேலை உங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் உங்களுடைய எதிர்காலமாக இருக்கலாம் உங்களுடையதான தனிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் உங்களுடையதான பொருளாதார பிரச்சனையாக இருக்கலாம் உங்களுடைய ஊழியமாக இருக்கலாம் சில வேலை உங்களுக்கு விளங்க மாட்டேங்குது ஆண்டு ஒரு என்னுடைய எனக்கு ஒரு வெளிப்பாட்டை தாங்க நான் என்ன செய்வது என்று சொல்லி நல்ல விலையும் கொள்ளுங்க நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் காத்திருப்பீங்க என்று சொன்னால் கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு வெளிப்பாட்டை கொடுப்பார் ஹால லூயா ஆமேன் நீங்கள் எப்படி தொழில் செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி கொண்டு போக வேண்டும் நீங்கள் செய்கிற ஊழியை நீங்கள் எப்படி செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய படிப்பை நீங்கள் எப்படி செய்ய வேண்டும் நீங்கள் தேவ சமூகத்திலிருந்து நீங்கள் மன்றாடுகிற வேலையில் கத்தர் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் ஹால லூயா முதலாவது காரியம் தான் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு கத்தர் வெளிப்பாட்டை கொடுப்பார் இன்று சில பேருக்கு தேவோட வெளிப்பாடே அறிஞ்சு கொள்ள முடியல ஆண்டவர் என்னை ஊழியத்துக்கு அழைச்சாரா இல்லையான்னு தெரியல 
ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை செய்ய சொன்னாரான்னு தெரியல சில பேருக்கு பிரச்சனை என்ற எதிர்காலத்தை குறித்து ஆண்டவர் என்ன திட்டம் வச்சிருக்கிறான்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குதே ஆண்டவர் என் பிள்ளைகளை குறித்து என்ன திட்டம் வச்சிருக்காருன்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஆமேன் ஆண்டவர் என் கணவனை குறித்து என்ன திட்டம் வச்சிருக்கிறாரு என் மனைவி குறித்து என்ன திட்டம் வச்சிருக்காரு என் குடும்பத்தை குறித்து என்ன திட்டம் வச்சிருக்காரு என் தொழிலை குறித்து என்ன திட்டம் வச்சிருக்கிறாரு என் எதிர்காலத்தை குறித்து என்ன திட்டம் வச்சிருக்காருன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குதே ஆண்டவரே ஏன் புரிய மாட்டேங்குது தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் இல்லை ஏன் தெரிய மாட்டேங்குது தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கிறது இல்லை பாருங்க தாவிது வேறு இடத்துக்கு போகலை தாவிது ஏன் இது இந்த பஞ்சம் வந்த காரணம் என்ன தாவிது போறாள் தேவ சமூகத்தை நான் விசாரிக்க போறேன் அவர் தேவ சமூகத்தை நாடி செல்கிறார் ஹாலு நல்ல விலையும் கொள்ளுங்க உங்களோட வாழ்க்கையில் கத்தர் வெளிப்பாடை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க பழகுங்க தேவ சமூகத்தில் இருக்க பழகுங்க தேவ சமூகத்தை எப்பவும் தேவனை தேட பழகுங்க தேவனை நோக்கி எப்பவும் பாருங்க அப்போது கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் போக வேண்டிய வழியை கத்தர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் ஹால லூயா ஆமேன் எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் தேவ சமூகம் இருக்கிற மனுஷனுக்கு வெளிப்பாடுகள் இருக்குது இன்று சில பேருக்கு வெளிப்பாடுகள் இல்லாத நிமித்தமாக தன்னோட வாழ்க்கை என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அவர்கள் என்ன தடுமாறி கொண்டிருக்கிறாங்க இன்று என்னது சில ஜனங்கள் தன்னுடைய தான் தான் செய்கிற ஊழியத்தை தடுமாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் தன்னோட குடும்ப வாழ்க்கையை தடுமாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் தான் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்ய முடியாமல் அவருடைய வாழ்க்கை தடுமாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் தேவனுடைய வெளிப்பாடுகள் இல்லை முதலாவது காரியம் தான் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு தேவ வழிபாடு இருக்கிறது ஹலலூயா ஹலலூயா ஆமேன் எத்தனை ஆமின் சொல்றீங்க ஆமேன் என்ற இரண்டாவது காரியம் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு அவனுடைய ஜபம் கேட்கப்படும் தேவ சமுதிருக்கிற மனுஷனுக்கு அவனுடைய ஜபம் காத்தர் கேட்பார் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒன்று ராஜாக்கள் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனமும் மூன்றாவது வசனமும் கத்தர் கிபியோனிலே சாலமோனுக்கு தரிசனமானது போல இரண்டாம் தரமும் அவனுக்கு தரிசனமானார் கத்தர் அவனை நோக்கி நீ என் சமூகத்தில் செய்த உன் விண்ணப்பத்தையும் உன் வேண்டுதலையும் கேட்டேன் நீ கட்டின இந்த ஆலயத்தில் என் நாமம் என்றென்றைக்கும் விளங்கத்தக்கதாக அதை பரிசுத்தமாக்கினேன் என் கண்களும் என் இதயமும் என்னாலும் அங்கே இருக்கும் இது சாலமோனுடைய ஜபம் உங்களுக்கு தெரியும் சாலமன் தேவ ஆலயத்தை கட்டி அவர் எல்லா வேலைகளையும் முடிக்கிறார் அந்த ஆலயத்தை அவர் என்ன செய்கிறார் அர்ப்பணிக்கிறார் ஆனால் அவ் அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆண்டவர் இந்த ஆலயத்தில் நீர் வாசம் செய்கிறீரா இந்த ஆலயத்தில் நீர் இருக்கிறீரா இந்த ஆலயத்தில் ஆண்டவரை நீ தங்குகிறீரா என்று தானே ஒரு 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 பிரச்சனை அவருக்கு இருந்தது அவர் தேவ சமூகத்தில் வேற சொல்கிறது கத்தர் அவனை நோக்கி என் சமூகத்தில் நீ செய்த விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் ஹாலலூயா நாங்கள் தேவ சமூகத்தை நாங்கள் ஜபிக்கிறோமா அந்த ஜபத்துக்கு கத்தர் பதிலை கொடுக்கிற தேவன் நீங்கள் தேவ சமூகத்தை விட்டு நீங்கள் விலகி போவீங்க என்று சொன்னால் கத்தர் உங்களுடைய விண்ணப்பத்துக்கு செய்ய கொடுக்க மாட்டார் இல்லையா பாருங்க சில பேர் செய்ய வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் செஞ்சுனே காலையிலும் ஜபம் இல்லை மாலையிலும் ஜபம் இல்லை ஆனால் ஆண்டோட கேட்குறதான காரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளணும் கிடைக்கணும் அந்த சூஜி படம் லைட்டை பார்த்தோணும் சில பேருக்கு தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க விருப்பம் இல்லை தேவனை நோக்கி ஜபிக்க விருப்பம் இல்லை அதுக்கென்று காலத்தை நேரத்தை கொடுக்க விருப்பம் இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கு என்னது சூச்சி போட்டால் லைத்து பார்த்தணும் ஜபம் இல்லை நமக்கு தேவையில்ல பாஸ்டர் எந்த பிரச்சனை ஆண்டுக்கு தெரியும் தானே ஆண்டோ கொடுக்கணும் ஜபம் இல்லை நமக்கு எதுக்கு இல்லை வித ராஜன் ஏ சில பேருக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஜபிப்புக்கிறது பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது ஹலலூயா ஆமேன் நல்ல விலை கூறுங்க அன்பான தேவ பிள்ளைகளே தேவ சமூகத்தில் ஜபிக்கிற மனுஷனுக்கு கத்தர் அவனுடைய ஜபத்துக்கு பதிலே கொடுப்பார் இந்த இடத்த நாங்கள் பார்க்குறோம் பாருங்க சால ஒண்டி தான் ஜபத்துக்கு கத்தர் பதிலே கொடுத்தார் கத்தர் என்ன சொல்றார் உன் விண்ணப்பத்தை உன் வேடுதலை கேட்டேன் நீ கட்டின இந்த ஆலயத்தில் நாமம் என்னென்னைக்கு விளங்கத்தக்கதாக அதை பரிசுத்தமாக்கினேன் என் கண்களும் என் இருதயம் என்னாலும் அங்கே இருக்கும் ஹலலூயா ஆமேன் 
எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே சில வேளையில் உங்களுடைய ஜபங்களுக்கு ஏன் பதில் இல்லை உங்களுடைய ஜபங்களுக்கு ஏன் சில வேளையில் தேவோட சத்தத்தை விளங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை ஏன்னா நீங்கள் சரியான ஜபத்தம் ஜபத்தை செய்யாதனால சரியாக தேவனோடு உரையாடாதனால ஹலலூயா சரியாக தேவ பிரசனத்தில் நீங்கள் வளர முடியாதனால தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் நீங்கள் தேட முடியாதனால அதனால் உங்களுடைய ஜபம் சில நேரத்தில் கேட்கப்படுவதில்லை ஹலலூயா ஆமேன் ஏசு குரு சீசர்கள் பா சொன்னார் ஒரு மணி தேலமாவது உங்களுக்கு ஜபிக்க இயலாதா ஆமேன் நல்ல விலை கொள்ளுங்க என்னன்னு சொன்னால் சில வேளையில் நீங்கள் நீங்கள் தனிப்பட்ட இதில் நீங்கள் ஜபம் ஏறெடுத்து பாருங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் பெரிதான தேவ பிரசன்னம் நீங்கள் உணர்வீங்க தேவ பிரசன்னம் உணர்வீங்க நீங்கள் சில வேளையில் எங்கள் வீட்டில் நீங்கள் தனிமையாக இருக்கிற வேலையில் போயிட்டு உங்களை உங்களோட ரூமில் ஏதாவது இருக்கலாம் போயிட்டு தனியாக இருந்து ஒரு ஒரு மணித்தால் நீங்கள் முழங்கால் போயிட்டு தேவன் நோக்கி ஜெபித்து பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த தேவ பிரசன்ன உங்களை ஆளுக செய்யும் உங்கள் உங்களை உங்களை உங்களோட பிரச்சனைக்கு கத்தர் உங்களுக்கு பதிலை கொடுப்பார் ஹால லூயா ஆமேன் இன்று தேவ பிரசனத்தை உணர முடியவில்லைன்னு சொன்னால் தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்க முடியல ஜனங்களுக்கு அப்போ எப்படி பிரச்சனை தீரும் பிரச்சனை எப்படி தீரும் ஜபம் என்னது ஜபத்தை நமக்கு ஜெயத்து கொடுக்கும் ஆமேன் ஜபம் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கும் வேலையில் அது தேவோட பிரசனத்தால் நிரப்பப்படும் அவருடைய அபிஷேகம் நம்மளை சூழ்ந்து கொள்ளும் அவன் நாங்கள் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும் தேவ சமூகத்தில் ஜபிக்கிற மனுஷன் அவன் கண்டிப்பாக அவனுடைய ஜபம் கத்தர் கேட்குறவராக இருக்கிறார் தானியல் மூன்று வேலை ஜபித்தார் தானியலுக்கு தேவ தூதர்கள் வந்து பணிவிட செய்தார்கள் ஆமேன் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஜபிக்கிற மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் நிச்சயமாகவே அவனுடைய வாழ்க்கையில் பலத்த காரியங்களை செய்கிறதான தேவன் நாங்கள் சொல்கிற சபையாக நீங்கள் இதை இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இன்று சில ஜபிங்க சில காரியங்களுக்கு நமக்கு பதில் இல்லை சில பிரச்சனைகளுக்கு பதில் இல்லை காரணம் என்ன நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து ஜபிக்க முடியாத தன்மையினால ஏசைய நாற்பதாம் அதிகாரத்தை சொல்லப்பட கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை உயர பரப்பார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் விளைப்படுவார்கள் ஆமேன் நடந்தாலும் சோர்ந்து போக மாட்டார்கள் கத்தருடைய சமூகத்தில் இருந்து ஜபிக்கிற மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் பதிலை கொடுக்கிற ஆண்டவர் அவனுடைய வேணுதலை கேட்குற ஆண்டவர் அவனுடைய விண்ணப்பத்துக்கு செவி கொடுக்குற ஆண்டவர் ஹால லூயா ஆமேன் இரண்டாவது காரியம் ஜபம் நம் தேவ சமூகத்தில் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது மூன்றாவது காரியம் அவருடைய சமூகத்தில் நமக்கு என்ன கிடைக்குது மகிமை கணம் ஹால லூயா ஆமேன் மகிமையும் கணமும் நமக்கு கிடைக்குது நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்று நாளாகவும் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் ஒன்று நாளாகவும் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் மகிமையும் கனமும் அவர் சமூகத்தில் இருக்கிறது வல்லமையும் மகிழ்ச்சியும் அவர் ஸ்தலத்தில் இருக்கிறது ஹலலூயா அடுத்த காரியம் தான் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா மகிமையும் கனமும் கிடைக்குது அதே போல அவனுடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் கிடைக்குது ஹாமேன் இன்று எத்தனையோ ஜனங்கள் கனத்துக்காக மகிமைக்காக ஏதோதோ காரியங்கள் செய்கிறாங்க என்னென்னமோ காரியங்கள் செய்கிறாங்க ஏ தான் மகிமை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தான் கனத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு நான் போக வேண்டும் நான் ஜனங்களை மத்தியில் ஒரு நல்ல பேர் நான் வாங்கணும் என்று சொல்லி அநேகமான காரியங்கள் செய்கிறாங்க நீங்கள் அநேகமான காரியங்கள் செய்ய தேவையில்லை நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் தேவ சமூகத்தில் இருங்க ஹால லூயா தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு அவனுக்கு கனமும் மகிமை வருகிறது நம்முடைய தலைமுறையா நம்மளை காக்கிறதான நம்மளை தலையை உயர்த்துகிறதான தேவன் யார் அவர் ஹலலூயா அவருடைய தயவு நல்ல விலையும் கொள்ளுங்க நம்ம தலை நிமிந்து நம்ம நடக்கிறது வந்து அது தேவன் கொடுக்குற தயவு அவருடைய பிரசனத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு கத்தர் கனத்தையும் மகிமை கொடுக்கிறார் 
ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கு விரோதமாக நமக்கு விரோதமாக நம்மளை ஏசினதான ஜனங்கள் கூட நம்மளை பார்த்து இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அரு சுரேஷ் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் அப்பா ஹால லூய நான் சின்ன இடத்துல நான் விசிட்டிங் போகக்குள்ள என்னை விட நல்ல பணக்காரங்க இங்கே நல்லா தெரியும் இந்த ரம்பே ரம்பேட ஒரு ஒரு விசுவ எனது வருவார் சேஜிக்கு அவர் யாருன்னு சொன்னால் அவர் நல்ல படித்தவர் இருந்தவர் அவங்க பிள்ளைங்களாம் நல்ல கேம்பஸில் நல்ல ஒரு பெரிய பணக்காரர் சில வேலை அவர் வீட்டுக்கு நான் போகிற வேலையில் அவர் இருந்த இடத்துல அவர் எலுமி நிற்பார் சில நேரத்தில் நான் யோசிக்கிறேன் அவருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு என் நல்லா படித்தவர் நல்ல அந்தஸ்து இருக்குது சொத்து இருக்குது எல்லாம் இருக்குது சில நேரத்தில் நான் போன இடத்துல இது நான் பெருமைக்காக நான் சொல்லலை இது என்னென்னா நம் தேவ சமூகத்தில் இருக்கும்போது கத்து நம்ம கொடுக்குறது கனம் சில வேலை நீங்கள் விசிட்டு போகிற நேரத்தில் ஜனங்கள் உங்களை பார்க்குற ஜனங்கள் எலுமி நிற்பாங்க அப்படி தான் உட்காருங்க சிஸ்டர் உட்காருங்க அது யார் கொடுக்குறது அது தேவன் நமக்குள்ளாக தேவ சமூகத்தில் நம்ம இருந்தபடியால் தேவனம் கொடுக்குறதான கணம் ஹலலூயா ஒரு காலகட்டத்தில் கணக்கெடுக்காத ஜனங்கள் கூட நம்மளை இப்போது என்ன செய்கிறாங்க நம்ம போகிற நேரத்தில் எலுமி நிற்கிறாங்க ஹமேன் நல்ல வேலை கொள்ளுங்க தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு கனமும் மகிமை இருக்கிறது அந்த கணத்தை பெற்றுக்கொள்ள இன்று ஜனங்கள் எத்தனை எத்தனையோ காரியங்கள் செய்யறாங்க என்னென்னமோ காரியங்கள் செய்யறாங்க என கண்வான தோ பிள்ளைகளை நல்ல விலை கொள்ளுங்க அந்த கணத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் வேறு காரியங்கள் செய்ய தேவையில்ல வேறு இடங்களுக்கு போக தேவையில்லை தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க பழகுங்க அப்போது உங்களுடைய வாழ்க்கையில கத்தர் கணத்தையும் மகிமையும் கொடுக்கிற ஆண்டவர் நல்ல விலை கொள்ளுங்க சில வேலை உங்களுடைய ஊரில் உங்களுக்கு கனவீனத்தை கொடுக்கலாம் சில நேரத்தில் ஜனங்கள் அது பெருசாக பிரச்சனை இல்லை நல்ல விலை கொள்ளுங்க நீங்கள் ஒரு நாள் அந்த ஜனங்களை உங்களை உயர்த்தி வைப்பாங்க ஹமேன் ஹால லூயா கனம் என்பது அது தேவன் கொடுக்குற காரியம் நம்ம தேடி கொண்டு போகிறது அல்ல அது தேவன் நம்ம கொடுக்குற காரியம் ஏன்னா தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கிற மனுஷனுக்கு கத்தர் கணத்தை கொடுப்பார் அல லூயா பாருங்க தாவிது மறைக்கக்குள்ள அவர் எப்படி மறைச்சார் தாவிது மறைக்கக்குள்ள அவர் மரணம் மரணமே ஒரு ஆசீர்வாதமான மரணம் ஆமேன் அவர் ஐஸ்வர்யம் நிறைந்தவனாக மகிமை நிறைந்தவனாக நல்ல முதிர் வயதில் மறித்தான் என்று வேதம் சொல்லுது ஒன்று தான் ஐஸ்வர்யம் நிறைந்தவனாக மகிமை நிறைந்தவனாக நல்ல ஒரு முதிர் வயதில் ஹமேன் பாருங்க தாவதுடைய மரணம் கூட ஒரு கனமுள்ள மரணமாக இருந்துச்சு இந்த பேர் சில பேருடைய மரணம் பிச்சைக்காரம் மறைச்சி போகிறாங்க அவன் பொடி கோடி எடுக்கிறது யாரும் இல்லை இல்லையா ஆனால் நல்ல விலையை கொள்ளுங்க கத்தருக்குள்ளாக இருக்கிற மனுஷனுக்கு கனம் அவனை தேடி போகத்தில் கனம் அவனை தேடி வரும் அவன் தேடி போகத்தில் கனத்தை கனம் அவனை தேடி வரும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே காரம் தேவ சமூகத்தில் காத்துருங்க ஹால லூயா அவர் ஒரு நாள் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறவர்களை ஒரு நாள் வெக்கப்படுத்த மாட்டார் அவர்களை அவமானப்படுத்த மாட்டார் ஹால லூயா ஆமேன் நல்ல விலங்கு ஹல லூயா மூன்றாவது ஆசீர்வாதம் நான்காவது ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் சங்கீதம் முப்பத்தோராவது சங்கீதம் பத்தொன்பதாம் வசனத்துலேருந்து இருபதாம் வசனம் கடி வாசிங்க உமக்கு பயந்தவர்களுக்கும் மனு புத்திரருக்கு முன்பாக உம்மை நம்புகிறவர்களுக்கும் நீர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற உம்முடைய நன்மை எவ்வளவு பெரிதாயிருக்கிறது மனுஷனுடைய அகங்காரத்துக்கு அவர்களை உமது சமூகத்தின் மறைவிலே மறைத்து நாவுகளின் சண்டைக்கு அவர்களை விலக்கி உமது கூடாரத்திலே ஒழித்து வைத்து காப்பாற்றுகிறீர் ஆமேன் நாலாவது ஆசீர்வாதம் என்னதுன்னு சொன்னால் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு பாதுகாப்பு இருக்குது ஹால லூயா ஹால லூயா என்னுடைய நாலாவது காரியம் நல்ல விலை கொள்ளுங்க தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது ஹால லூயா நாங்கள் அலுவல சொல்லுவோம் சத்தமா ஹாமின் சொல்லுவோமா எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நாங்கள் பாதுகாப்பை தேடுவேன் எங்களுக்கு போக தேவையில்லை தேவ சமூகத்தில் இருங்க அங்கே தான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது 
ஏன்னா தேவனுக்கு பயந்து அவருடைய சமூகத்தை நித்தமும் தேடுகிற ஜனங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்குது ஹலலூயா நாட்டின் உலகத்தில் நம்முடைய சுற்றுப்புற சமுதாயத்தில் எந்த சூழ்நிலை காணப்படலாம் ஆனாலும் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு பாதுகாப்பு கத்திர கட்டளையிடுவார் ஹமேன் நல்ல வேலை கொள்ளுங்க ஆபத்து வரும் பிரச்சனை வரும் போராட்டங்கள் வரும் எல்லாம் நமக்கு வரும் ஆனாலும் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு பாதுகாப்பு இருக்குது ஒரு நாளும் அவன் அவனை விட்டு கத்தர் விலக மாட்டார் தேவ தூதர்களை அனுப்பி அவரை கத்தர் பாதுகாக்கிறதான தேவன் ஹால லூயா ஆமேன் எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளை நீங்கள் நல்லா விளையும் கொள்ளுங்க எத்தனையோ பிரச்சனைகள் தாவதுக்கு வந்துச்சு சவுலூடாக வந்துச்சு அந்நிய ஜனங்களூடாக வந்துச்சு ஆனால் யாருக்கும் முடியல தாவிதை மேற்கொள்ள ஆமேன் யாருக்கும் முடியல அவர் காட்டில் போய்ட்டு வாழ்ந்தார் குகையில் போய்ட்டு வாழ்ந்தார் எல்லா இடத்துல போய்ட்டு தாவிது வாழ்ந்தார் ஆனால் தாவிதை வாழ்க்கை அழிக்கிறதுக்கு எந்த மனசுக்கு தேவனிடம் கொடுக்கல நல்ல வேலையும் கொள்ளுங்க ஏன்னா தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு தேவ பாதுகாப்பு இருக்குது உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் இடம் கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு விரோதமாக எந்த சூழ்நிலை வரலாம் கத்தர் உங்களை அதிலிருந்து பாதுகாத்து உங்களை நடத்தி செல்கிறதான தேவன் ஹாமேன் ஹால லூயா எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் பாருங்கள் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதங்கள் இருக்குது சில வேளையில் இதை நாங்கள் சரியாக அறியாத நிமித்தமாக இன்று தேவ சமூகத்தை விட்டு ஜனங்கள் போகிறார்கள் தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகி போகிறார்கள் ஹலலூயா ஆமேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஆதாம் மேவார் தேவ சமூகத்தில் அவர்கள் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இருந்த பாதுகாப்பு எப்படி இருந்தது அவங்களுக்கு இருந்த ஆசீர்வாதம் எப்படி இருந்தது ஏதேன் தோட்டம் ஒரு பரலோகம் போல ஏதேன் தோட்டத்தை கத்தர் அவளுக்கு என்று கொடுத்தார் ஆனால் அவர்களை எப்போ ஆண்டர் குரோதமாக பாவம் செய்தார்களோ அப்போது தேவ சமூகத்தை விட்டு அவர்கள் விலகினார்கள் ஹல லூயா ஒவ்வொரு காலையும் மாலை தேவன ஆதாம் எப்படி இருக்கிற நல்லா இருக்கிறியா சோமா இருக்கிறியா சாப்பிடியா குடிச்சியா குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி போகுது எந்த நேரம் ஆண்டவர் ஆதாம் எவ்வளோ பேசிக் கொண்டிருந்தார் அவருடைய சமூகத்தில் எப்போது இருந்தாங்க ஆனால் எப்போ அவர்கள் தேவனை விட்டு விரோதமாக பாவம் செய்தார்களோ அப்போது அவர்கள் தேவனிட்டு போனார்கள் ஹால லூயா ஆமேன் ஏனென்னு சொன்னால் இந்த சில வேளையில் நம்ம தேவனுடைய சமத்தை விட்டு பிரிக்கிற காரியங்கள் என்ன நம்முடைய பாவங்கள் நம்முடைய பலவீனங்கள் நம்முடைய அசுத்த கிரியைகள் இன்று நாங்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையே நம்ம தேவனுக்குள்ளாக பரிசுத்தமாய் காத்து கொள்வது மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிறது ஹலலூயா ஆமேன் பாருங்க சிம்சோனுக்கு ஆண்டோர் சொன்னார் சிம்சோனுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே சவர் கத்தி படக்கூடாது தலையில் ஏன் பலன் எங்க எதில் இருக்குது சிம்சோனுக்கு அவட தலை முடியல ஆமேன் ஆனால் சிம்சோன் அவருக்கு உழுந்தான் அந்த வல்லமை அந்த அபிஷேகம் ஒரு பெண் அலையெல்லாம் போச்சு ஆமேன் ஏ ஹலலூயா நல்ல விலையும் கொள்ளுங்க அவட அபிஷேகம் அவருக்குள்ள தான் அபிஷேகம் என்ன நடந்தது கடைசியில் பார்வைக்கு அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் பார்வை இல்லாமல் போயிடுச்சு கடைசியில் அவருக்கு என் என்ன தொழில் கொடுத்தாங்க செய்யறதுக்கு அமலியக்கியர் மாவு போயிட்டு அரைக்கிறதுக்கு கடைசியில் ஹால லூயா ஆண்டோர் அதுக்காக அவர் அழைச்சார் ஆமேன் பாருங்க சில வேளையில் தேவ சமூகம் அந்த வல்லமை மகிமை அந்த பிரசனம் சில வேளை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளாதனால சின்ன சின்ன சில காரியங்களுக்காக நாங்கள் இடம் கொடுக்கறது நிமித்தமாக அந்த பாவத்துக்காகவும் இச்சைக்காகவும் இடம் கொடுக்கறது நிமித்தமாக சில வேளை தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறதா அந்த பலன் அந்த வல்லமை அந்த அபிஷேகம் நாங்கள் இழந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம் நல்ல விலை கொள்ளுங்க நீங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையை தேவ பிரசனத்தில் வளர்கிற வேளையில் உங்களோட வாழ்க்கை எல்லா காரியங்களையும் கத்தர் நடத்தி செல்கிற தேவன் ஹால லூயா ஆமேன் ஹாமேன் ஒரு சத்தம் ஆமேன்னு சொல்லுவோமா ஹாமேன் பாருங்க தாவியுடைய வாழ்க்கை அவர் எவ்வளோ தூரம் தேவ சமூகத்தை நாடி தேடின மனுஷன் எவ்வளோ தூரம் தேவ சமூகத்தில் உறுதியாக இருந்த மனுஷன் அதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையில் வெற்றிக்கான காரணம் ஹால லூயா அதுதான் தாவிரு சொல்கிறார் 
சங்கீதம் ஐம்பத்தோராவது சங்கீதம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிங்க ஐம்பத்தோராவது சங்கீதம் பதினோராவது வசனம் சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் உமது பரிசுத்தாவிய என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளாமலும் இரும் எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே பாருங்க தாவி பாவம் செய்கிறார் அவர் அவனை உரியாவின் மனைவியாக பசேபாவோட தவறான விரத்தில் அவர் இருந்தது நிமித்தமாக தாவி பாவம் செய்த நிமித்தமாக நாத்தான் வேல் என்றுதானே ஒரு தீகிதரிசி அவர் என்ன செய்கிறார் வந்து பேசுகிறார் அவருடைய தவறை உணர்த்துகிறார் இதை கேள்விப்படக்குள்ள தாவிதுக்கு பெரிய ஒரு குற்ற உணர்வு ஏற்பட்டது தாவிது தான் தவறை உணர்ந்து கொண்டான் தாவிது சொல்கிற ஆண்டவரே எனக்கு தண்டனை கொடுங்க பிரச்சனை இல்லை எனக்கு ஏதாவது பெரிய தண்டனை கொடுக்க பிரச்சனை இல்லை ஆனால் உங்களுடைய சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளிவிடாதீங்க ஆண்டவரே ஹலோ லூயா உங்களுடைய சமூகத்திலிருந்து மட்டும் என்னை தள்ளிவிடாதீங்க எனக்கு வேறு தண்டனை கொடுங்க நான் செஞ்ச தவறுக்கு வேறு காரியங்களை கொடுங்க பிரச்சனை இல்லை ஆண்டவரே உங்களுடைய சமூகத்தை விட்டு தள்ளி விடாதுங்க ஏன்னென்னு சொன்னால் அந்த சமூகத்தினை விலகி போகணும்னு சொன்ன வாழ்க்கையே சரி வாழ்க்கையை முடிஞ்சிடும் ஹாலோ லூயா ஆமேன் ஏன் ஏன்னா தாவித அறிஞ்சிருந்தார் அவருடைய சமூகத்தை விட நான் விலகி போயிட்டேன்னு சொன்னால் என்ன வாழ்க்கையில் பிரயோஜனம் இல்லை என்னோட வாழ்க்கை ஒன்றுமே இல்லை அவருடைய சமூகம் இருக்கிறதுனால தான் நான் இப்படியாக நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அவருடைய சமூகத்தினால தான் நான் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன் அவருடைய சமூகத்தினால தான் நான் எல்லாமே வாழ்க்கை நான் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன் அண்டவர் உங்களுடைய சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் உங்களுடைய பரிசுத்தாவியை என்னை விட்டு எடுத்து போடாமல் இருமா ஆண்டவரே இது செய்ய வேணாம் ஆண்டவரே ஹால லூயா ஹா மெயின் பாருங்க தாவியோட விண்ணப்பம் தாவியோட ஜெவம் ஏன்னா அந்த தாவி அந்த சமூகத்தை நன்றாக அறிஞ்சிருந்த படியினால அந்த அனுபவத்தை அவர் அவர் நன்றாக அறிஞ்சிருந்த படியினால தான் தாவி சொல்லு ஆண்டவரே இந்த சமூகத்தை விட்டு மட்டும் தள்ளிடாதுங்க ஆண்டவரே ஏன் அதில் தான் எனக்கு பாதுகாப்பு இருக்குது ஹலோ லூயா அதில் தான் எனக்கு கனம் இருக்குது அதில் தான் எனக்கு வெளிப்பாடு இருக்குது அதில் தான் என்னுடைய ஜெபம் அதில் தான் எல்லாமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது இந்த சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமல் இருமா ஆண்டவரே ஹாலோ லூயா ஹாலோ லூயா இது இதை மோசையும் சொல்கிறார் மோச இல்லையா ஜனங்கள் அந்த கண்டு குட்டி செய்து தேவனு குரோதமாக பாவம் செய்கிற வேலையில் தேவன் சொல்கிறார் என்னுடைய தூதனை அனுப்புகிறேன் இன்னும் அவங்களோட போங்கடா ஆனால் மோச சொல்கிற ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகம் எங்களோடு வரணும் ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகம் எங்களுக்கு உண்மையாக செல்ல வேண்டும் இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த பயணம் போகாமல் நாங்கள் இருப்பது நல்லோம் உங்களுடைய சமூகம் எங்களை கொண்டு போகலன்னு சொன்னால் இந்த பயணம் போகாமல் நாங்கள் ஒரு இடத்தில் இருக்கிறது நல்லம் ஹாலோ லூயா ஹாலோ லூயா எத்தனை பேர் அணிஞ்சு கொள்றீங்க எத்தனை பேர் தேவ சமூகத்தை அறிஞ்சு கொண்டுங்க எத்தனை பேர் தேவ சமூகத்தை விட விலக ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க எனக்கு பாசம் தேவ சமூகமும் வேணாம் ஒன்றும் வேணாம் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுங்க பாசம் போயிடுறேன் ஹா மேன் பாருங்க தாவிதோட வாழ்க்கையில் இந்த சமூகத்தை குறித்து அவர் எவ்வளோ அறிஞ்சிருந்தார் ஹலோ லூயா இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் சபையாக தேவடைய பிரசனத்தில் வாழ வேண்டும் தேவ சமூகத்தில் வாழ வேண்டும் எப்போது தேவனை துதிக்கிற துதி நம்முடைய வாயில் இருக்க வேண்டும் எவர் அவரை துதித்து பாடுகிறதான பாடல்கள் நம்முடைய வாயில் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வீட்டிலே இருக்கலாம் நாம் போகிற இடங்களாக இருக்கலாம் அவரை துதிக்கிறதான துதி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் இல்லைன்னு சொன்னால் அவருடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் அனுபவிக்க முடியாது நல்ல விலையும் கொள்ளுங்க நீங்கள் அதிகாலை வேணும்னு சொன்னால் உங்கள் வீடுங்களில் பாட்டு போட்டு கேளுங்க அதில் நீங்கள் ஆராதனை செய்யுங்க நீங்கள் வாகனத்தில் போகிற நேரத்தில் நீங்கள் பாடல்கள் போட்டு கொண்டு ஆராதனை செஞ்சு கொண்டு போங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் யார் கொடுக்க முடியாதான சமாதானம் சந்தோஷம் ஆறுதல் உங்களுக்கு உள்ளங்களை ஆளுக செய்யும் பொய்லன்னு சொல்கிறது இது என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் அனுபவிச்சதுனால தான் நான் உங்களை சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஹாலோ லூயா ஆமேன் அவ அவருடைய பிரசன்னம் நம்மளை சூழ்ந்து கொள்கிற வேலையில் அதில் கிடைக்கிற சமாதானம் சந்தோஷம் இந்த உலகத்தில் எந்த மூலிகை போனாலும் கிடைக்காது அது நான் உங்களுக்கு சொல்கிற காரியம் தேவ சமூகத்தை நாடுங்க தேவ பிரசன்னத்தை வளர ஆசைப்படுங்க என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி என்ன போராட்டங்கள் வந்தாலும் சரி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலை நீங்கள் இருக்கலாம் எந்த பொருளாதார பிரச்சனையோடு நீங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களை சொல்கிற தேவ சமூகத்தை நீங்கள் நாடி பாருங்கள் 
உங்களோட வாழ்க்கை எல்லா சமாதானத்துக்கும் எல்லா காரியங்களை பார்க்கும் தேவ சமாதம் உங்களை உள்ளங்களை ஆளுக செய்யும் ஹால லூவியா ஆமேன் நல்ல வேலை கொள்ளுங்க இது மிக முக்கியம் தேவ சமூகத்தை நாங்கள் நினைத்திருப்பது மிக முக்கியம் தேவ சமூகத்தை நம்ம வாழ்க்கை கொண்டு போகிறது மிக முக்கியம் அப்போது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் பலத்த காரியங்களை செய்வார் 